teknologi yang semakin berkembang sangat pesat memang membuat kita sebagai pengguna terbantu sekaligus terkadang dibuat kewalahan. Dari sekian banyak teknologi tersebut, mungkin saja ada beberapa di antaranya yang sudah membuat kita puas. Namun, tahukah Anda bahwa di luar sana para ahli masih terus menerus berinovasi dan mengembangkan teknologi yang telah ada? Salah satu teknologi yang saat ini telah diinovasikan adalah Wi-Fi. Wi-Fi yang dikenal sebagai teknologi nirkabel untuk sebuah jaringan internet mungkin sebentar lagi akan berubah. Hasil percobaan yang dilakukan oleh Oxford University dan University College baru-baru ini mendapatkan hasil sistem bernama Livi. Sebuah teknologi di mana cahaya dijadikan sebagai medium pengantar data yang bisa mentransfer data dengan kecepatan mencapai 100 GB per second. Kecepatan yang mencapai berkali-kali lipat lebih kencang dari Wi-Fi itu disinyalir akan menjadi teknologi teranyar jaringan nirkabel yang akan menggantikan Wi-Fi. Lalu, seperti apakah teknologi Livi ini sendiri sebenarnya? Berikut ulasannya. Apa itu Livi? Livi sendiri merupakan akronim dari Light Fidelity yaitu sebuah jaringan nirkabel untuk sistem komunikasi yang menggunakan cahaya sebagai medianya. Dan, teknologi ini tidak lagi memakai frekuensi radio konvensional pada Wi-Fi. Teknologi yang bisa mentransfer data hingga 100 GB per second ini telah sukses didemonstrasikan pada sepasang smartphone Casio di Consumer Electronics Show tahun 2012 di Las Vegas. From 2011, right at the technology's infancy. Light bulbs installed already. So we have the infrastructure there. Look, look at the ceiling. You see all these light bulbs. Can we use them for communications? And there's one thing we need to do is we have to replace these inefficient incandescent light bulbs, fluorescent lights, by these new technology of LED, LED light bulbs. And LED is a semiconductor, it's an electronic device. It has a very, very nice, acute property. Uh, it, it, its intensity can be modulated at very high speeds and it can be switched off at very high speeds. And this is a fundamental basic property that, that we exploit with, with our technology. So how does this all... Bagaimana cara kerja Livi? Untuk membuat Livi ini bekerja, Anda membutuhkan dua sumber cahaya yang berada pada masing-masing ujung perangkat. Sumber cahaya yang bisa digunakan yaitu LED atau detektor foto atau light sensor. Saat cahaya LED menyala, Cahaya sensor pada ujung perangkat lainnya akan mendeteksinya dan mengartikannya sebagai biner 1. Lalu, seperti apa sebuah data dapat dikirimkan dengan teknologi Livi ini? Dalam jumlah cahaya LED tertentu tadi, sebuah pesan akan dikirimkan dan kemudian ditangkap oleh detektor cahaya pada perangkat lain. Selanjutnya, teknologi Livi ini akan memakai beberapa warna pada cahaya LED. Jika warna-warna ini menyala bersama-sama, maka hal ini akan menciptakan bangunan informasi yang sangat besar untuk dikirimkan secara sekaligus. Saat ini saja, hanya dengan penggunaan laser warna hijau dan laser warna merah dengan bersamaan, sebuah data bisa terkirim pada kecepatan 1 GB per second. Bagaimana jika teknologi ini menggunakan banyak warna? Tentu saja kecepatannya akan mencapai berkali-kali lipat. critical. This is a smart academic doing a little bit of tricks here. But let me do this. <laughs> Once again, it is this light that transmits this high definition video, this bit stream. And if you look at the light, it is illuminating as you would expect. You don't notice with your human eye, you don't notice the subtle changes in the amplitude that we impress onto this light bulb. It's serving the purpose of illumination, but at the same time, we are able to transmit this data. And you see, even light from the ceiling comes down here into the receiver. It can ignore that constant light because all this, the receiver is interested in all the time. Mengapa Livi begitu cepat? Livi yang memiliki kecepatan data berkali-kali lipat dibandingkan dengan Wi-Fi ini disebabkan karena jenis LED yang merupakan semikonduktor seperti punya sifat berbeda dari jenis lampu lain. Dengan sifat dan ciri-ciri seperti ini membuat LED mampu untuk beralih on dan off dalam beberapa nanodetik atau miliar detik. Nanodetik ini jika dikonversikan dalam kecepatan data setara dengan 1 GB per second. Maka dari itu, saat Wi-Fi hanya bisa mencapai 100 MB per second kecepatan data, maka ini artinya Livi memiliki kecepatan 10 kali lebih cepat dari Wi-Fi. 
keuntungan dan keunggulan Livi. Keuntungan menggunakan Livi ini adalah memudahkan siapa saja untuk mengakses internet dimanapun, bahkan di wilayah terpencil sekalipun, yang tidak bisa dijangkau oleh kabel optik. Selain itu, Livi juga dapat digunakan mengontrol kondisi lalu lintas dengan cara menempatkan teknologi baru ini di LED mobil. Fungsi yang sama ternyata juga dapat diterapkan dengan lampu overhead pesawat. Keunggulan lain dari teknologi Livi ini adalah mampu mengurangi polusi elektromagnetik yang dihasilkan oleh gelombang radio. Kelemahan dan tantangan Livi Meski memiliki banyak keunggulan teknologi, Livi juga masih memiliki beberapa kelemahan dibanding sistem Wi-Fi konvensional. Livi yang diterapkan secara base stations pada langit-langit ruangan ini membutuhkan direct line of sight atau pandangan langsung ke perangkat tujuan. Direct line ini ternyata juga harus dilengkapi reserver khusus seperti koneksi infrared yang pernah ada pada gadget jadul. Selain itu, Perangkat tujuan ini harus tidak boleh dipindah-pindahkan dari perkembangan yang ada. Teknologi Livi juga menyimpan banyak tantangan, antara lain membutuhkan line of sight yang sempurna untuk mengirimkan data. Tantangan berat lainnya yaitu cara mengirimkan kembali data ke pemancar secara optimal.